மெட்ராஸ் குக்கிங் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அருமையான டேஸ்டியான செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி ஃப்ரெஷ்ஷாக மசாலா அரைச்சி உடனுக்குடனே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த கிரேவி சாதத்துக்கு சப்பாத்திக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ இந்த கிரேவியை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லா மசாலாவுமே கல்பாசி அதுக்கப்புறம் பட்டை நாலு கிராம்பு அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை ஒரு அன்னாசி முக்கு ரெண்டு ஏலக்காய் ஸ்டார்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது மிளகு சீரகம் சோம்பு இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நல்லா ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி வேற தனியான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா தனியா அதுக்கப்புறமா காரத்துக்கு நாலு காஞ்ச மிளகா லாஸ்ட்டாக கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து இதை ட்ரை ரோஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலை போடும்போது அதில் தண்ணிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க கருவேப்பிலையும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகிடணும் அப்போ தான் வந்து மசாலா உங்களுக்கு நல்லா பவுடர் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பிலையில் இருக்க ஈரப்பதம் எல்லாமே வந்து நல்லா இழுத்துருச்சு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்லா பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பவுடர் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் திரும்பவும் அரை முடி அளவுக்கு தேங்காய் அதை எடுத்து நல்லா வந்து ட்ரையாக நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் நமக்கு கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகணும் பார்த்துங்க நல்லா வந்து இப்போ சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு காட்டுறோம் பாருங்கள் நல்ல கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம் அதோட ஒரு அஞ்சு முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க முந்திரி பருப்பு ஆப்ஷனல் நீங்கள் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா கசகசாக இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த குக்கரில் எண்ணெய் விட்டாச்சு எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா அரைச்சி வச்ச பவுடரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்குவோம் எண்ணெயில் டைரெக்டாக பவுடர் போடும்போது அந்த மசாலாவோட வாசனை நல்லா வரும் நமக்கு அதே நேரத்தில் கலரும் நல்லா வரும் கிரேவிக்கு கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது இது எல்லாத்தையுமே எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் பாருங்கள் மசாலாவை நல்லா வதக்கியாச்சு இதோட இப்போ வெங்காயம் ஆட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக நறுக்கிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து கிரேவி நல்லா இருக்கும் நமக்கு அதுவும் மசாலாவோட நல்லா வதக்கிட்டு தக்காளி ஆட் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளியும் ரெண்டு பழம் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தான் அதுவும் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ வந்து தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் அதே மாதிரி மிளகாய் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சுவைக்கு ஏற்ப உப்பு கிரேவிக்கு எந்த அளவுக்கு உப்பு தேவையோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பெகினர்ஸாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சமாகவே போடுங்க அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் சிக்கன் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் எடுத்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு எப்போவுமே நம்ம வந்து சிக்கனை வந்து சுத்தம் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் அந்த அளவுக்கு இருக்காது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அந்த மசாலாவோட சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்ச நேரம் குக்கரை லைட்டாக மூடி வச்சுருங்க ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து அந்த ஆயில்லாம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு செப்பரேட் ஆகிருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ சிக்கன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுடலாம் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டால் போதும் ஏன்னா வேகும்போது சிக்கன்லேருந்து நமக்கு தண்ணி விடும் நமக்கு ஸோ அதனால் அரை டம்ளர் அளவுக்கு விட்டால் போதும் உங்களுடைய கிரேவி திக்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணி கூடவோ குறையவோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சுருவோம் வச்சுட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு எடுத்துருவோம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் பாருங்கள் பிரமாதமாக சிக்கன் நல்லா வெந்திருக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது பார்த்தீங்களா கலர் வந்து சூப்பராக இருக்குது 
இதில் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் விழுத ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த மீதம் இருக்க இந்த ஜாரில் இருக்கிற தேங்காய் விழுதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை தண்ணி ஆட் பண்ணி தான் அதுலேயும் ஆட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா நீங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் செக் பண்ணிக்கலாம் செக் பண்ணிவிட்டு பத்தலைனா போட்டுக்கலாம் இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஒரே ஒரு விசில் வச்சு எடுத்துக்குவோம் இப்போ குழம்பு அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து உங்களுக்கு கிரேவி உறவு செய்கிறோம் உங்களுக்கு ஒரு விசில் வந்துருச்சு பாருங்க குழம்பு பிரமாதமாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலையும் கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பிலையும் நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணி போடுங்க நல்லாயிருக்கும் வாசனை அருமையான செட்டி நாடு சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக போடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீட